President, statsråd Jonsson, president, innleder sitt foredrag for Stortinget med poenget med momsen. Da var det i hvert fall poenget med opposisjonens forslag, det er poenget om bøker og kulturpolitikk, og det har noe med hva innfallsvinkel man velger. For det er en klassisk problemstilling fra denne regjeringen, president, i denne sal. Altså, for hvert forslag som kommer fra opposisjonen, så viser man til budsjetter, og dermed så vil man ikke gjøre noe. Men hadde det vært sånn at regjeringen ønsket å gjøre noe med moms på e-bøker, så kunne man gjort det. President, Stortinget opplever at regjeringen lekker som i sil når det gjelder revidert budsjett. De lekker som i åpen bøtta når det gjelder statsbudsjettene. Og det betyr med andre ord altså at man ikke ønsker å gjøre noe med det. President, stortingsrepresentant Gunn Karin Juhl sier at momskutt ikke uthuler momssystemet. Er statsråden enig med sin egen kulturpolitiske talsmann? Statsråd Jonsen. Ærede president, det er sikkert ikke veldig overraskende at finansministeren er opptatt av statens inntekter. Det er veldig mange flere som er opptatt av statens utgifter, og det er viktig at vi også får inntekter inn i denne statskassa. Og momsen utgjør en inntekt på omlag 200 milliarder kroner. Så det er naturlig for meg å være opptatt av det. Og det som er ganske tydelig, og som all erfaring til seg, er at hvis du da gir et fritak på et område, så får du bestemt i en diskusjon om avgrensninger opp mot nye områder. Og det er noe av det som vi opplever i forbindelse med denne saken her. Så, og jeg tror nok også, ærede president, at hvis du fjerner en momsats, så i utgangspunktet er det et tapp proveny. Altså en formening om at det skal føre til økt proveny er jo en slags dynamisk effekt om at det skal føre til økt omsetning på andre områder, men sett ut fra et mer avgiftspolitisk ståsted, så er et fritak et provenytap, president.